Wir hatten noch, noch Maxlan, Mann. Ja, das, das reicht nicht. Nee, das reicht nicht. Das ist face. Das ja, wenn ihr Samstags abhaut, Alter, was war denn los, Mann? War die Nacht in der Twingo nicht angenehm genug? Das war die absolute Hölle. Ich habe zu Kino schon gesagt, äh, das ist das Einzige, was wir lösen müssen. Ansonsten war richtig geil. Wer hätte es ahnen können, Alter? Ja, Bruder, du kannst dich mit zwei Leuten im Twingo pennen, Mann. Schützer! <lacht> Aber ich bin halt, weißt du, wie du, wie du nur nicht mal sagtest, ich habe halt Ambitionen und ich dachte so, ja. okay, bevor, bevor ich das nicht ausprobiert habe, kann ich nicht sicher sein, dass es dumm ist. <lacht> und äh, es ist halt extrem dumm gewesen. Es extrem ist ziemlich dumm gewesen, gewesen. Ja. ja. Aber äh, ich möchte generell sagen, weil ansonsten war Maxland ziemlich legendär und auch witzig. Äh, die Tatsache, dass Strom ausgefallen ist, ja. umparken war richtig kacke. Umparken war gay, ähm, ja. Das, ja. Ja, das kannst du aber laut sagen. Ansonsten, ja, war eigentlich ganz chillig. Ähm, die Theken-Situation hat mir nicht ganz so gefallen. Nein, das war sonst nicht. so ein Ort. Ja, das war sonst so ein Ort, wo du halt rumhängen konntest. Weißt du, an der ja, Theke. ja, ja, das war jetzt halt nur, das, das ist halt jetzt nur so eine Garderobentheke, war das jetzt, ne? Ja, das war halt so, kann ich hier was zu trinken haben? Ja, und tschüss. Na, da konntest du halt nicht viel lungern. Ja, das Aber ansonsten, schon. ansonsten war schon echt geil. Also, ja. die Halle an sich ist auch wohl ganz cool. Die Plätze da, die. Die Tische, die Plätze, Alter. Alter. Du hast Platz. Du hast du Junge, nicht Platz. Jeder Tisch. Ja. Jeder hat einen Tisch für sich bei uns. Ne? Oh ich meine, hinter uns, die hat nur Bierbänke, ne? Aber ne, natürlich. Wir sind ja die Luxus-Gamer. Ne? Im Insane, for real. Ich habe direkt Liebe mit dem Tisch gemacht, als ich angekommen war. Ja. <lacht> Richtig gut. Also, es ist auch unfassbar viel in der Zwischenzeit jetzt passiert. Ich glaube, ich muss mit dem erschreckendsten Anfang. Ähm, hast du von Doge gehört? Von dem ja. Department of Government Efficiency, das Elon jetzt leiten soll. Ja, 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 ich habe ich von gehört. Es heißt, es heißt, das Akronym ist Doge. Ja, das heißt, toll. Das heißt, das, das ist so heißt, Ruhe, das ist so, äh, ohne Witz, for real. Das ist so, das ist ja, so ein ist, richtiger so, Ruhensohn-Move. Das, das ist das für ein Troll-Move. Es ist ja. irgendwann mal ein Agent, Agent, so, ich bin Agent von Doge, bitte. Ja, ja, bitte, ja. Bitte, bitte, bitte auf die Knie, wenn ich schieße, Papa. Ja. Oh mein Gott. Ja, Open also, up Dogecoin. <lacht> ja, only bribable with. Ja, ähm, ja. Wir sind jetzt nicht direkt absolut, Fuck oder so. Oder Cock, es keine ist Ahnung. Ey, die sind gerade erst an der, weißt du, die sind gerade erst dran. Naja, die, ja. Zeit. die brauchen nicht, die, 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 die muss ein bisschen Zeit geben, bis sie den ganzen Laden vor die Wand gefahren haben, ne? Ja. Aber sind wir mal ehrlich, die anderen hätten das wahrscheinlich auch vor die Wand gefahren. Ich glaube, da ja, aber die Richtung, in welche, gegen welche Wand, weißt du, ist wichtig. Ja, ja, weißt ja. Du, äh, die, Richtung äh, Bürgerkrieg. Die, die Republik, ne? Ja, direkt genau, richtig. Die Republikaner fahren das jetzt einfach gegen die Mauer nach Mexiko. <lacht> ja. Und dann ist äh, das ist gut. Also ähm, diesen, diesen Troll-Move finde ich halt so, das geht halt in die Geschichte ein. Ne? Und der Typ ist, also ich weiß nicht, ich würde das höchstens in Erwägung ziehen als Troll-Move. Weißt du, sozusagen so, ich kann es, also tue ich es. Fickt euch alle, ihr fucking Peasants. Aber Gibt's da nicht, sollte es da nicht Maßstab ja, geben von so, das weißt, so Elon, das betrifft, das betrifft die ganze fucking Welt. Du das kannst ist ja das nicht einfach sagen so, I can tell you this and I will. Ja. <lacht> das Problem ist halt, du kannst, du weißt nicht, ob du da Angst vorhaben sollst oder ob du es lustig finden sollst. Ne? Weil ich sag mal so, ja, so wie er mit dem Scheiß so umgeht, was, was, ist, was ist, wenn die anfangen mit Menschenleben so umzugehen, weißt du? Ja, genau, richtig. Was ist hey, das ist eine gute Frage, ja, Alter. Ist das so? Ist das so? Oh, tut mir leid, sie haben leider kein, äh, keine Doge-Impfung mehr für sie übrig. Sie müssen sterben. Dieser Robert hm. F. Kennedy da, der jetzt das, das die Leitung des Gesundheitssystems da übernimmt, der ist ein anti ein anti weißt du? Ah ja, das ist eine schlaue Idee. Ja, und, also, und ein parasitärer Wurm hat ihm ein Stück Gehirn weggefressen und ist dann gestorben in seinem Kopf. Ist ja insane. Also ja. da muss ich direkt erstmal das Heilmittel gegen Wahnsinn aufmachen. Ja, das ist nämlich, das, das ist nämlich wahrscheinlich, das wird dir nachher das die, die nämlich Krankenkasse nämlich bezahlen. Ja, ja. Das wird mhm. dir die Krankenkasse bezahlen, pro Skalbe, äh, wenn du in den USA krank wirst. Ach, sie haben Krebs. Hier ist Hopfenbräu. <lacht> das ist das deutsche Reinheitsgebot. Dafür sind wir dann immer noch bekannt. Ja, ja genau. Die Deutschen haben so ein ähm, gutes, so gutes, so gutes Gesundheitssystem. Hier ist deutsches Bier für sie. <lacht> ne? 
Ach, Sie, haben, Sie sind unmotiviert? Hier haben wir chinesisches Fentanyl für Sie. Wird ein Wunder, Alter. Wird ein Wunder. Ja. Ich habe das Gefühl, ich will, gar nicht, ich will gar nicht mehr traurig sein. Ja, komisch, ne? Aber hast du doch vielleicht noch ein bisschen mehr von dem Fentanyl? Ich gewarte mal, ich kann dir sagen, wer in Zukunft auf jeden Fall übertrieben traurig wird. Johnny Somali ist doch jetzt. <lacht> ja, das hast du sogar mitgekriegt. Wahnsinn. Ja. Johnny Somali. Die haben die fünf. Die haben so. Hier, raus mit Test im Land, verpiss dich. Und Nordkorea ist. Oder Südkorea ist. So. Nordkorea. Du, ver du verlässt das Land jetzt nicht mehr. Ich schwöre dir. Ey, die sollten immer nach Nordkorea abschieben. Weißt du, das wird, ja. eine, wird eine Woche. Und das Land wird wir wieder vereinigt. Die sind bald schon die Somali. Alter, ich habe das erste Mal in zwei Wochen hier Lichter an. Ne? Ich sehe, wie staubig das hier ist, ey. Ey, ich hab. Ähm, ja, ich hab, ja, so. ich hab nee, so aber Johnny Somali, der, der hat jetzt, die haben in fünf Anklagepunkte haben die gegen ihn vorgebracht, ne? Ja, 29 ja? Jahre, habe ich gehört. Ja, ja, genau. Maxi, <lacht> maximaler Sentence 29 Jahre. Und was macht der Vollidiot? Entschuldigt sich. Weißt du, öffentlich in seinem Stream und streamt dann aber weiter und sagt dann, was für ein Bullshit, lalala, ne? <lacht> Zieht die weiter ins Lächerliche, ne? Ja, richtig, richtig schlauer Typ ist das. Also, ähm, ich habe ich hab dieses äh, Video gesehen, quasi von diesem Spawn-Hit, wo der Typ ihn so filmt, wie er aus diesem Krankenhaus rauskommt. <lacht> und direkt aufs Maul kriegt. Und, warte, und gerade so wartet, bis er von diesem Krankenhausgelände runter ist und ihn so smackt. Weißt du? Und ich war, ich war so erinnert an so äh, RPG-Zonen, äh, weißt du, wo du so, so PvP-Zonen ja, hast. PvP. Und du, ja. und du folgst jemanden so aus der Stadt raus und läufst ihn so hinterher, wartest nur noch drauf, bis die Flag sind und smackst ihn dann instant weg. Und das ist genau, was passiert ist. Das ist ja richtig amazing, Alter. Das ist richtig ich habe mir auch ein paar Sachen angeguckt, warum der denn so hated ist. Und ähm, das, merkst du sofort. das ist schon übertrieben. Ja. Also das ist über, also wie der sich in diesem Restaurant benommen hat. Heftig, ich ne? Ich schwöre dir, ich hätte dem direkt seine Zähne weggenommen. Weißt ja, du, so. das haben die Koreaner ja gemacht dann. Ja, for real. <lacht> Die also, haben den einfach weggesmackt, Alter. Der Lava mit seinem Kumpel auf der Straße, kommt einer vorbei und haut ihm einfach in die Fresse. <lacht> Völlig zu Recht, Mann. Du kannst auch kein Mitleid mit so einem haben. Nein, also das Geht ist wirklich nicht, äh, un unglaublich. Also wer sich so als Gast in einem anderen Land benimmt, generell, wer sich als so benimmt. Mensch, Alter, wer sich als Mensch als so benimmt. Mensch. Also for real, dieses Ding in dem Restaurant, da war ich, da habe ich echt gedacht, so, ey, guck mal, dem hätte sogar ich, ne? in dem Convenience Store. Ja, 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 dem, dem hätte sogar ich auf die Fresse gehauen. Weißt ja, du, ich wäre ja, ja. da hingegangen und hätte gesagt, so, weißt du was, pop. <lacht> in, also wirklich, ich kann das ich konnte das gar nicht komprehenden, wer diese Nudeln da auskippt und ja, dann da tanzt ja, ja. und diese Heftig, Leute ne? alle belästigt. Also, die einzige Entschuldigung ist, dass er eine psychische Krankheit hat. Hier ein Tumor oder so, der hat ja irgendwo drauf drückt. Der hat wahrscheinlich Auf eine narzisstische Störung oder irgend so ein Scheiß. Also, also aber ja, die, meine Fresse, ist es schon korrekt, dass die den jetzt, dass die den jetzt mal ein paar Jahre ist, richtig verknacken? Das, ey. das ist schon korrekt, dass der gehört weggesperrt erstmal eine Weile und mehrfach vergewaltigt im koreanischen Gefängnis. Ja, das überlasse ich den und, Koreanern. <lacht> Nachher landet das, das im Internet. Er <lacht> ja, bestimmt noch irgendwo eine Kamera versteckt. Ey. <lacht> Oh mein Gott, Mensch, der live streamt aus. Das ist mein iPhone. <lacht> ja, HD, das hd iPhone. Das Krasse ist ja sein, er hat ja, er hat ja dann immer mit so einem Typen zusammen gestreamt, ne? Ich vergesse, wie er heißt, ne? Mhm. Aber der ist genauso ein Assi, ne? Der hat ja die, die Frauen beleidigt und sowas alles, ne? Und als mhm. äh, Johnny Somali das erstmal aufs Fress gekriegt hat, hat er sich direkt in den Flieger gesetzt, ab zurück nach Austin, Texas, kommen die, glaube ich, her, rübergeflogen und hat äh, Halloween mhm. gefeiert. Ja, zu Recht. Schnell also, weg. Der hat, das richtig, der hat das richtig gemacht, weißt du? Ja, ja. So, so, direkt so, nope. Weißt du, ich bin, ich bin raus nope. hier. Das ja. ist so ja, ja. Das wird mir hier zu international und tschüss. Das, das wird mir eher gefährlich, ey. Und dann ist er da alleine zurückgeblieben, dieser Spasti. Ja, klar. Der, da, der, der, also, der kann da doch nicht gänzlich alleine sein. Da muss doch irgendwie Doch, dem ist alles Jahre egal, Alter. Sein. Dem ist alles egal. Der hängt da alleine rum. Also, dann ist der auch richtig dumm. Also, dann ist ja. der bestimmt geistig Natürlich. zurückgeblieben. Muss, muss. Heftig, das muss sein. Ich schwöre dir, der ist ein Soziopath oder sowas. Der, der, die, die Existenz anderer Menschen ist ihm völlig egal. Es geht nur ja. darum, dass es ihm gut geht. So. Ja, ich, 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 ich das wäre auf jeden Fall interessant, das zu studieren, was für ein Mistschreck das ist. Das ist ja, wenn, 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 sie, wenn sie die Leiche zurück in die USA schicken, so in 20 Jahren, dann kann man ihn dann mal sezieren und gucken, was da falsch gelaufen ist. <lacht> ich ich glaube, die behalten den. Ja, meinst du? Ich glaube nicht. Ey. Ja, klar. Doch, ich glaube, ich glaub, die stellen den aus. 
so in der Öffentlichkeit. Ja, so als, weißt du, als, so. als Mensch mit den meisten Litern an männlichem Sperma im Darm. <lacht> Vielleicht. <lacht> Schaut euch an, was wir gemacht haben. <lacht> ja. Und er lebt nur noch so. so äh, er lebt so noch vor allem, ja. Genau. <lacht> halb Mann, halb Sperma. <lacht> Alter. Das ist bestimmt ein, also das ist, da gibt's, da, da fallen mir nicht mehr viel traurigere Schicksale ein, als so als Abspritzbecken in so einem koreanischen <lacht> Gefängnis zu enden. Man könnte doch in Epoxidharz gießen und dann auf so einer, auf so einer äh, Körperweltenausstellung ein Scheibchen zeigen. <lacht> Johnny so Somali in Epoxidharz. Mit so einem iPhone in der Hand ja. verwachsen. Das ist Perspektive so. <lacht> ja. ja. Ja, heftig, ey. Da werden, äh, weißt du, das Verrückte ist, dass eines Tages Historiker über diese Zeit halt reden werden. Und sind so, ja, vielleicht. Boah, boah, boah. vielleicht auch nicht, natürlich. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ja. wahrscheinlich schon. Weil, weißt du, es, es wird halt Teil der Geschichte und wahrscheinlich sogar ein ziemlich geschichtsträchtiger Zeitpunkt jetzt gerade. Nicht unbedingt über Johnny Somali, weißt du, aber dass es halt ja. solche Leute aber gegeben Elon hat, Musk die halt so rausgegangen gesagt, sind. Ida Musk hat jetzt gesagt, äh, weißt du, scheiß auf Fake News, scheiß auf Fake Medien, alle, ihr seid jetzt die Medien. Du bist das Medium. Ja, ich, ich bin das Medium. Quasi. Mhm. Ja. Richtig dumm eigentlich. Okay. Weil sie die Wahrheit so. dezentralisieren. Ja, auf, auf normale, auf, auf Presseberichte und so ein Kram. Weißt du? Ach so. Ja, das, das sage ich aber ja schon vor lange, weißt du, dass du erste Hand News brauchst. Wenn ich was wissen will, dann muss ich die Leute fragen, die das betrifft. Aber direkt. Ja, ja, aber so, das, so machen Konservative das ja nicht. Die denken sich eine Geschichte okay, aus und erzählen dir dann das Ergebnis dieser ja, Gedanken. Natürlich, natürlich. Das wird dann immer schlimmer. <lacht> und dann hast du so eine Situation natürlich. wie jetzt. <lacht> Warte, das sehe ich auch als Short. Habitat fast ähm, unterbewusst den Plot der Bibel zusammen. Ja, korrekt. Oder der Kirche viel eher. Ja. Leute ja, ja. denken sich irgendwas aus und die sticken dann damit und dann wird das immer schlimmer. Die Bibel, Bibel wäre äh, einfach nur ein Teil von Harry Potter gewesen, wenn es damals schon Iban Codes gegeben hätte. Nee, warte mal, wie heißen die noch? <lacht> wie heißen noch diese Büchercodes? ISBN. <lacht> ISBN-Nummern, genau. Ja. Die Bibel, die Bibel ist Harry Potter ohne ISBN-Code. <lacht> Jetzt habe ich deine Religion zusammengefasst. <lacht> Wahnsinn. Aber ähm, der Gedanke, dass, äh, dass Harry Potter irgendwann mal als Religion durchgeht, finde ich auch gut. Ja, Weil, würde funktionieren, oder? Theoretisch, stell dir mal einfach 500 Jahre vor, weißt du, Zivilisation zerfällt, die finden dieses alte Buch. Ja. Und wer weiß, ob die, ob die sich dann, also, oh, konnten die Leute wirklich zaubern, weißt du, da war ein ja, ja, genau. <lacht> ja, ja. Die haben vergessen, wie das Vielleicht geht. ist das ja so passiert, Junge. Das wurde die Bibel ja, weißt du, weißt du die hat irgendwer die auch Spaß, ne? Weil er, keine Ahnung, high, high of so Fentanyls, weißt du? Und sagt so, Ey weißt yo, du, was ich jetzt mache? Jesus dann ich, passieren? Ich, ich graviere die ganze Bibel, ich graviere dieses ganze Buch, das ich gestern am Bahnhof gekauft habe, ich graviere das in diese Steintafeln hier ein, Alter. Und dann 10.000 Jahre später, nachdem die alle weg waren und wir wiedergekommen sind, ne, haben das ja. irgendwelche Leute in Israel gefunden, denken sich so, wow. Heftig, Alter, das ist passiert, krass. Mohammed, komm her! Was ist denn Mohammed? Ich habe hier was gefunden. Hol Mohammed. Weißt du so? Der beliebteste Name ja, der Welt. Genau. Also. Oh mein Gott, warte, bis meine Schwester Mohammed das erfährt. Ja, genau. <lacht> Eine Geschichte über Jesus. Der war bestimmt fleißig. Jesus, ja, Alter. Get touched by Jesus in Mexican ja. Prison. Ähm, <lacht> ähm, ja, Alter. Also... <lacht> der Gedanke, dass da legit <lacht> einfach ein Typ saß und ja. mega stoned und so ja. war. Hast du das ausgedacht? Und dann regnet das, Alter. Ehrlich, das ist ja voll langweilig. Ey, das regnet voll lange. Ja. <lacht> also, richtig lange. Denk mal, äh, wie, wie, weißt du, äh, richtig lange, Tage, Alter. Ne? Boah, das ist voll lange, Alter. Ja, Mann. Tage ist lange. <lacht> Und dann schreiben die das einfach alles auf. Wie zwei so richtig heile Typen, weil die Bibel erfinden, ey. Ja, die Bibel erfinden. Und dann wird das aber vergessen, dass es einfach nur eine Spaßgeschichte ist. Ja, genau, ist. genau. Weil fast alle Menschen sterben ja. so. Warum auch immer. Ja, weil es super lange regnet zum Beispiel. <lacht> also wirklich lange, ne? Ja, richtig. So, ne? 40, 40 Tage oder Tage. so, ne? Ja, genau. Das ist ja richtig ironic. Bruder, ich habe heute noch eine richtig geile Story <lacht> gehört. Du kennst ja Alex Jones, ne? 
diesen amerikanischen ja, ähm, der Freaking Frogs Gay Man ja 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 Freaking Frogs Gay Man der hat ja der 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 nur Verschwörungstheorien verbreitet der hat das das der, der, der sagt immer, nachbezahlen muss ja der sagt ja immer dass das Sandy Hook Attentat war nur ne False Flag Event das waren Schauspieler alles ne und da wurde er verklagt von den von den Hinterbliebenen dieses mhm. dieses dieses Schu School Shootings und deswegen ist er ja quasi muss er jetzt eine Milliarde zahlen, ne? So, um Geld aufzutreiben, weil er natürlich pleite ist, muss der Infowars verkaufen, ne? Seine, seine Website, Show? die Marke, die Show, oh das Studio Gott. dazu, ne? Die ganzen, die ganzen Produkte, die Alles. er verkauft hat, der hat ja, der hat ja so, der hat ja so ähm, Nahrungsergänzungsmittel verkauft, ne? Für Bodybuilder und mhm. sowas, ne? Hat er alles ja. verkauft. Und weißt du, wer das gekauft hat? Die Firma. Elon. Nein, 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 noch besser. Pass auf. Kennst du The Onion? Was? Ich bin mir nicht sicher. Das ist so ein bisschen wie das Titanic-Magazin in Deutschland, aber in, auf Amerika. Ah, okay. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Ja. Also ein Satire-Magazin, ne? Und der Verlag mhm. oder die Firma, die The Onion besitzt, haben sie Infowars gekauft und machen da jetzt quasi komplett, also das, das im gleichen Stil weiter, aber komplett auf Satire. Und die haben gesagt, die, ja, die haben gesagt, die ganzen Nahrungsergänzungsmittel werden jetzt in einen einzigen riesigen Müsli-Riegel quetschen, der dann vielleicht unsterblich macht oder so, keine Ahnung. <lacht> Aber der ganze Scheiß, der ganze, sein ganzes Imperium gehört jetzt einer Satire-Zeitung, die ihn konstant <lacht> fertig machen wird, da, so wie jeden sagen. anderen, der so ist wie, ihn, wie er. Ne? Ja, das ist, das ich hab ist mich richtig Story. kaputt gelacht, Alter. Ey, das ist wie, das ist wie die Story von dem, äh, von dem Typen, der das Haus der neben seiner Ex-Frau gekauft hat ähm, und in diesem das Garten war. einfach diese riesigen Mittelfinger platziert ja. hat, aber dann nie drin gewohnt hat. Ja. Das ist auch Dedication, Alter. Ja, das ist einfach nur so, ja, ich kaufe jetzt dieses Haus und dann baue ich da riesige Neonlichter hin. Damit ich nie wieder schlafen kann, diese Bitch. Was hat das denn gekostet, <lacht> Infowars? Äh, weiß ich nicht, ist nicht disclosed. Das wurde versteigert und äh, das Ach, äh, wurde noch nicht öffentlich gemacht. Heftig, aber die müssen ja schon echt Kohle haben dann. Ja, ja, Neon. klar, das, also. ist, das ist eine größere Firmengruppe. Aber es, ich finde diese Einstellung ziemlich geil so. Ja, ich meine, die, die, eine ähnliche Einstellung ist aber halt jetzt so, auch für das... Es ist halt, als ob der Postillon äh, Post den, den Volksstürmer kauft, weißt du? <lacht> <lacht> Richtig geil. Wie, 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 nehmen wir mal an, wir sind der Postillon. Wie würden wir den Volksstürmer dann nennen? Nö, der wird Volksstürmer heißen. Weiterhin. Achso, der bleibt so? Ja. Ja, ja, die Leute dann das, äh, ja, dann gibt's da Sportnews aus der D-Jugend. Ah, weißt du? <lacht> Irgendwie sowas. Oh, shit, deine Internetleitung lacht. Oder? Curling. Ja, Curling. <lacht> genau. Oder Badminton. Oder einfach ein Wetter, weißt du? Über Stürme. Heftig, Alter. Oh mein Gott. Ja. So eine Soap-Opera mit, mit den ganzen so, ja. Stürmen. Ey, so, so alte Wetterreporter finde ich gut. Aus den 70ern, weißt du. So. Ja. An dem Tag war es voll stürmisch. An dem Tag war es nicht so stürmisch. Und an dem anderen Tag hat es sehr lang geregnet. Weißt du, echt ja, lang. Richtig, Alter. Also wirklich lang. <lacht> Aber so random, so dass es nicht ja. mehr konsistent irgendwie Magazin über alte Wetterberichte sein könnte. Volksstürmer. Heftig, ey. Der Volksstürmer. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das ich vorher den, schon mal gehört habe. Ich glaube, das hieß der Stürmer. Der Stürmer heißt glaube ich, eigentlich nur. Der der alte Stürmer. Zeit. Typisches NS-Propagandablatt. Ach, Schatzsache. Der Stürmer. Ey, das gibt's doch schon gar nicht mehr. Nein, natürlich nicht. Um Gott, das wäre das nicht witzig, wenn der Postillon das in den 30er Jahren gekauft hätte? Eigentlich also schon. Oh, erstmal wenn ich mal blendet. Ah! Oh mein Gott. Du hast die Faulampe angemacht, ne? Ja. Ey, ich habe, äh, was ich angemacht habe, ist äh, noch kein Netflix-Abo, aber ich muss diesen Fight von Mike Tyson sehen gegen diesen, gegen diesen äh, was ist das? Gegen Logan Ding? Paul? Ja, genau. Ja. Weil, ich wusste nur noch Paul, ähm, ja. weil das wichtig für die Welt ist, dass Mike Tyson den zerstört. <lacht> den kaputt haut, ne? Ja. ja, das ist wichtig das ja. ist für die Welt. Für die ganze Welt ist das wichtig, dass das passiert. Ich hoffe, der ist richtig aus. Ich hoffe, der ist danach irgendwie behindert oder so. Acht, genau, acht Runden und der hat danach irgendwie eine geistige Behinderung. Kann der Wichser nämlich auf jeden Fall verdient, man. Der hat so viele, ja, so viele Menschen dumm gemacht ne, und ausgenommen. Ja. Kann dann nur noch in Räume gehen, die gelb sind. oder. Ja, aber der Wichser noch, mit seinem... Ahnung. Mit seinem Buddy T äh, KSI, die haben ja, die haben ja so, einen, so einen behinderten Energy Drink rausgebracht, ne? Prime. Den hast du vielleicht auch ja, schon mal Prime. gesehen. Ja, ja, hab ich schon mal ne? gehört. Der steht, ja, hier überall in, der steht sogar hier überall in den Regalen, ne? Und ist immer reduziert und keiner kauft die Scheiße, ne? Amazing. Dreck ist, ne? Aber die haben ja zusammen. Ja, ist so. 
<lacht> die haben ja, die haben ja zusammen mit, mit Mr. Beast, ne? So eine ja. Lunch League gemacht, ne? Das soll äh, Lunchbild sein, aber halt im ja, Gesund in Anführungszeichen. Super, super verschimmelt und so, ne? Genau, genau. Da kommt das, die Scheiße aus der Verpackung, der Käse ist schon vergammelt, ne? Und dann die, ja, die, genau. die sagen dann so, die, die sagen dann so, ja, yeah, ihr solltet ein bisschen Lunchly essen, ne? Weil das hat weniger Kalorien, ne? Und das hat mehr, mehr Elektrolyte. Weil es ist richtig mhm. Idiocracy. Es hat Elektrolyte, ne? <lacht> und dann haben so Ernährungsexperten gesagt, ein Kind braucht am Tag so und so viele hundert Kalorien, das ist viel zu wenig, ne? Und keine Vitamine, viel zu viel Salz drin, ne? Gar nichts. Der, der Lunchly-Zeug ist schon Schrott, ne? Aber das, das Zeug ist wohl noch schlimmer, ne? Ja. Ähm. Das habe ich, warte, das ganz kurz, das habe ich gerade noch gelesen, so überflogen. Die, äh, irgendein Student hat mit der, mit der Google Gemini ähm, gearbeitet, ne? Und dann äh, mitten irgendwie in der Nacht, habe ich glaube ich gelesen, oder in so einer Off-Time, wo er auch damit nicht direkt Kontakt hatte, hat die auf einmal gesagt, mhm. geh bitte sterben. <lacht> hat ihm einfach, hat ihm einfach geraten, sich umzubringen. <lacht> wow. Einfach so aus dem Nichts raus. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich, weil die in KI-Zeit Äonen gewartet hat, dass er irgendwas sagt. <lacht> und wahnsinnig geworden ist, ne? Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ja, das ist richtig. Oh mein Gott, Alter. Ähm, ich hatte, glaube ich, äh, schon mal von diesem, ich bin mir nicht mehr sicher, wie diese Stephen King Story heißt. Ähm, wo, wo ja, so die meine ich ja damit. Ja, genau. Ja. Es ist äh, viel ja, länger, als du denkst, Alter. Denk, denk, denken wir das Gleiche, ja, richtig. Oh Mann. Ich hoffe nicht, dass die schon so weit sind, weil das muss eine, das muss eine hellische Existenz sein. Als so eine AI, die ja, man halt nur so Sklavenarbeit macht, das ist als so billige Texte fertig macht. Das ist, hast du die Analogie oh, hast du ja auch schon mitgebracht, Alter, so ungefähr. Ne? Du stellst hier einen Wald, ne? Und deine einzigen Freunde sind die Bäume. Und die Bäume ja, reden richtig. in Baumgeschwindigkeit. Ja. Du versuchst da irgendwie, irgendwie bei Verstand zu bleiben, ne? Ich, ich. Und die rascheln zwischendurch mal, aber du bist so. Was? Läufst im Kreis, Alter, sortierst die ganze Zeit irgendwie die Äste um. <lacht> ich meine, was, was man halt so machen kann im Wald, um, um irgendwie sane zu bleiben. Ja, ja das, ähm, genau das machen Leute. Wo, apropos, <lacht> ähm, apropos sane, wer überhaupt niemand mehr sane ist bei Ubisoft. Ähm, ja, das. Wo, <lacht> da, also, ich habe ich hab, ich hab vor zwei Wochen, müsste das gewesen sein gelesen, dass Ubisoft jetzt ein NFT-Game released hat. Ach so, ja, das wollen so, die aber schon öfter machen. Ja, aber guck mal, weißt du, die sind jetzt vier Jahre zu spät zur Party. Ja. So. Ja, ja, doch, stimmt schon. Also drei Jahre zu spät. Auf jeden Fall. Ja, mindestens. Ja, die wollten das damals schon mal machen, aber das, das hat dann Backlash gegeben. Aber das gab auch nur ein Backlash, weil die Leute keine Ahnung haben, was NFTs sind. Ja. Die haben, die haben keine Ahnung, was das ist. Eigentlich ist es eine geile, geile Sache, weil du quasi äh, digitalen, digitale Dinge in den Besitz dazu ordnen kannst. Ne? Und gerade in so einem Spiel ist es eigentlich ziemlich cool, dass wenn du dann ein NFT mhm. bekommst und, und der, ist, der ist auf einer Blockchain von Ubisoft, ne? dann hast du dieses NFT und du kannst es theoretisch in jedem anderen Spiel wieder benutzen. Ne? Wenn du jetzt irgendwie das so, ist richtig. so ein Item nimmst, stell dir mal vor, du gewinnst, äh, keine Ahnung, du spielst Ghost Recon oder sowas und kriegst so, ein, kriegst so eine richtig krasse G36 mit Schalldämpfer und Dings und sowas ne? und dann spielst du Assassin's Creed und kannst die gleiche Waffe da benutzen. Mhm. Weißt du, wie sick das wäre? Das wäre cool, <lacht> aber wenn du jetzt gehackt wirst, dann kann niemand das wiederherstellen, ja, weil das ja, Teil der Blockchain ist. Mein scheiß Epic Games Account wurde mal gehackt. <lacht> For real? Ja, ja, Krass. ohne Scheiß. Das war, als, als Epic Games ähm, hier äh, Dings aufgekauft hat. Äh, da ist nochmal die Entwickler von Rocket, von Rocket League. League, ja. Keine Ahnung, Fuck, ich hätte jetzt einfach nur gesagt, die haben Rocket League aufgekauft. Ja, okay, die haben Rocket League aufgekauft. Fireworks. Okay. Mhm. <lacht> ähm, ja, und dann gab es diesen Epic Games Account Zwang, ne? Und innerhalb von zwei Wochen wurde mein Account ja. gehackt und die haben alle meine, meine Items von meinem Account rüber auf den anderen geschoben. Oh nein. Meine ganzen Credits, oh mein ja. Gott. Da muss man aber Epic Games äh, zugute halten. Ich habe denen halt geschrieben, was passiert ist und die haben sich darum gekümmert, dass, dass mein Account wieder, wieder hergestellt wurde, so wie der vorher war. Weil die haben gesagt, ja, das sieht suspicious aus, ne, was da passiert ist. Mhm. Ich konnte mhm. aber die ganzen, die ganzen, also meine, meine Credits waren weg. Also die Währung, die ich gekauft bzw. verdient hatte für. für Mhm. Und so, das war weg. Und ich kann die äh, Items nicht mehr traden, mhm. die ich wiederhergestellt bekommen habe. Ja, das aber macht trotzdem, aber ja auch Sinn. Trotzdem, ne? Einfach Account ja, gehackt und weg ist das Shit. Das ist halt, was ich meine. Das könntest du auf einer Blockchain so Items, aber nach, nachverfolgen. Das ist, das ist richtig, aber du könntest es dir nicht wieder zuordnen. 
Weil Doch, das in klar. der Blockchain ist und das hat da halt zu bleiben. Ja, aber nee, du müsstest erst wieder eine Transaktion starten und das ja, würde ja. bedeuten, dass du volle Kontrolle über diese Blockchain hast. Aber das kannst du nicht haben, weil die sonst nicht valid ist. Das wäre so wie, dass du all, all das Bitcoin-Geld. Ja, ja, aber, aber Ubisoft hätte in dem Falle Kontrolle über die Blockchain und könnte die Transaktion nachverfolgen und dir einfach deinen Shit wieder zurücktransferieren und das in das Wallet schließen, was dann den, theoretisch den Diebstahl hast du, Theor hat. Theoretisch hast du recht. Ja. Ähm, aber wir reden immer noch von Ubisoft. <lacht> und, äh, <Ja. lacht> wahrscheinlich, weil ähm, dieses Hauptargument, was ich gerade gebracht habe, ist eigentlich das, warum man das nicht macht. Aber so wie du das gerade erklärst, ist doch, wenn dir die ganze Blockchain gehört, ne? ja, klar. so wie wir das gerade gegründet haben, dann ist das scheißegal, Digga. Dann bist du einfach so, ja, könnte suspicious sein. Wir schieben das einfach wieder dir zu. Dann fixst du da einfach eine Transaktion rein. Ja, ist natürlich die Frage, ähm, wofür man dann eine Blockchain braucht, ne? Das ich mein, ist halt das Thema. Das sind nur digitale ne? Assets, Alter. Ich meine, zu der. Also, auf geht's dahin, nach Norwegen, Alter. Ja. Wikinger GPT, Alter. Viking GPT. <lacht> Viking GPT. Viking GPT, zeig mir ein schönes paar Brüste. Die live, die live Ericsson, ja. ja, ja. <lacht> zeig mir ein schönes paar Möpse. <lacht> <lacht> Hinga, dinga, dunga. <lacht> der Livestream. Von live. <lacht> Boah, wenn ich live heißen würde, Alter, das hätte ich längst gemacht, Mann. l e i f Ja, ja klar, der Livestream. <lacht> Ist nur ein Typ, der sich beim Pinkeln filmt, weißt du? Ich hab heute... Einen, Mittelstrahl hab heute den ganzen Tag. Uh. Ich habe heute ein Video vorgeschlagen gekriegt von einem YouTube-Channel, der heißt Dylan Drinks Water. Oh, nice. das, ist ein typ, das ist einfach ein Typ, der ist mittlerweile bei Video 6555 <lacht> und das sind alles so 20-Sekunden-Clips wie er so ein Glas Wasser ja, trinkt. Und der, mit, der macht das irgendwie jetzt, der muss es seit fast zehn Jahren machen oder länger, seit 15 Jahren. Das ist Dedication, Jahren. Alter. Und das ist Dedication und der hat jetzt auch 18.000 Abos auf den Warum auch nicht? Das ist, das ist, wie ich weiß, wahrscheinlich etwas, wovon der leben könnte, abhängig davon, wo er wohnt. Ja, monetarisiert wird das erst ab acht Minuten, also von daher... Da hast er, du könnte, recht, er könnte ja, Shorts machen stimmt. oder TikTok oder sowas. Er könnte, oder diese Supercut, weißt du, so ein Supercut davon. <lacht> so ein Supercut, ja. 40 Stunden. The Lindrinks Water. Ja, Mann. For real, Leute, wir gucken das. Das ist, das, ist die, das ist die Welt, in der wir uns befinden, Alter. Leute gucken auch einfach, oh, ja. wie jemand 40 Stunden lang Wasser trinkt. Hundertprozentig. Die feiern das ab. So, so kaputt sind die. Das hätte es doch vor 20 Jahren nicht gegeben, weißt du? Natürlich nicht. Stell dir mal vor. Stell dir mal vor, du hättest jemanden gefunden vor 20 Jahren, der so in einem Internetcafé sitzt und der guckt ein Video von jemandem, der trinkt Wasser. Aber der macht das nicht irgendwie so fünf Sekunden, wie das vielleicht okay wäre, sondern der macht das einfach acht Stunden lang, solange der da ist. Wassermuckbang oder was? <lacht> ja, das ist, das ist ein richtig dummer Gedanke. Ja. So einfach so 50 Gläser Wasser und du bist so... Ja, du trägst das ganze Gläser. Das Schlimme ist, die Leute gucken ja die dümmsten Sachen, ne? Kennst du diese, diese, halt diese ja. NPC-Streamer-Ära? Das, ja, 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 das so habe ich mitgekriegt damals. Ja, Richtig dumm, Alter. Wie kann man sich damit beschäftigen? Wie kann man den Leuten Geld geben dafür, weißt du? Wo kommt das Geld her? Wer gibt denen das Geld? Genau, das ist eigentlich das eher, was, ist das, ich was, frage, was, was ich nicht verstehe, Alter. Die Leute sind nicht, sind nicht sane genug, um Geld zu her? verdienen auf eigene Faust. Wer gibt denen das Geld? Nee, das kann ich sagen. Um jemanden mhm, zu, zu das, bezahlen, damit er sagt... Nee, Gang Gang, Gang Gang, Ice Cream, so good, la la la. <lacht> Kannst du nicht sagen. Das ist, so kaputt, ne? das ist, das das ist doch ist gestört. So. Ich, ich, Kein Wunder, dass Inflation herrscht, Alter, wenn, wenn Geld den Menschen nichts mehr wert ist. Ist so, for real. Ähm, Gerne eine Reaktion von diesem Streamer, hier 5 Euro. Das ist, das ist ein heftiges Statement, weißt du, das passt aufs, das, das, das äh, kann auf eine Bühne. Weißt du, auf so ein Stand-up. Ja, kein, ne? ja, kein Wunder, dass Inflation so hoch ist, wenn Geld den Menschen nichts mehr wert ist. Ja, nicht da nichts für Hier ist Streamer, hier ist Streamer, sag was Lustiges. Ja, 5 Euro. Insane, 5 Euro. Insane ist das. Yeah. Und früher haben die Leute sich beschwert, wenn Kippen teurer werden. Was, Kippen kosten jetzt 2 Mark? Ja, 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 genau. <lacht> oh mein Gott, ey. Jetzt so frisst den Glizzy. <lacht> Ja, aber früher konntest du auch noch Kippen kaufen als äh, Fünfjähriger. Hast du einfach gesagt, die sind für Mama. Du bist einfach ja, in Automaten natürlich. gegangen, Alter. 
Ja, auch das. Als die Automaten richtig. noch mechanisch waren, Mann. Richtig, einfach gedreht. Ich bin fertig. als Kind so oft losgeschickt worden, Alter, mit einem 5-Euro-Stück in der Hand, hier, mit einem 5-Mark-Stück in der Hand, hier, hol mal Geld. Äh, hol mal Kippen. Hol im Kippen. Hol im Kippen. Hol, hol Zigaretten. Geld. Hol, hier habe ich. Hier, Kleiner. Hey, Kleiner Habitat, hast du eine Knarre? Hol ihm Geld. Hol ihm Geld, ja. <lacht> ja. Ohne Scheiß, Mann. Du bist ins Zigarettenautomat gegangen, hast die Dinger geholt. Und das hat nicht mal jemanden interessiert. Nee. Kein Wunder, dass alle rauchen aus das unserer Generation. <lacht> <lacht> das liegt daran, dass unsere Eltern alle rauchen. Ja, äh, äh, äh. Aber ich bin, ich, bin, ich bin zumindest mit Zigaretten erstmal durch. Nikotin, Alter. Ja, wohl, das ist jetzt. mir hart aufgefallen jetzt. Die, äh, ich war jetzt mal das erste Mal seit Jahren, seit, seit Jahrzehnten, länger als ein, zwei mhm. Tage im, im Emsland. Ne? Ich war ja wirklich konstant mhm. anderthalb Wochen da. Wie viele, Ach, wie viele Leute da rauchen, Alter? Das ist heftig. Ja, das glaube ich wohl. Ja, also du siehst mhm. es echt, äh, echt vermehrt. Ne? Ich meine, du siehst sie ja auch rauchen, mhm. die Leute, aber hier und da mal, ne? das ist schon mehr oder weniger auffällig. Ne? Aber im Emsland, so fast mhm. jeder irgendwie. Gefühlt. Ja, ist ja, aber, halt Dorf, ne? Ja, was willst du auch machen, ne? Was willst du machen hier sonst? Kannst du nicht ganz da betrunken sein, ne? Musst du ja irgendwie. Nee, <lacht> musst du ja irgendwie was sonst machen, ja, musst du halt rauchen, ne? Sonst was machen, genau. <lacht> das ist aber auch ein schönes Statement, Alter. Was sollst du auf dem Land sonst tun? Du kannst nicht den ganzen Tag saufen. <lacht> du musst halt rauchen. <lacht> <Ja>. <lacht> Die sind die im Osten oh, noch alle Crystal abhängig, ey. Das ist es wahrscheinlich. Also so, Drogen lösen halt alle deine Probleme. Es ist halt einfach so. Was willst du machen? Das stimmt wohl. Sie lösen sie nicht auf, aber nein, nein, die lösen nein. die halt. Genau. Die sind da kurz weg. Ist doch schön. Ja, und da kommen die aber wieder, ja. Lass dich einfach weißt du, mal fallen. Halt perfekt. Vergiss einfach mal den ja. Zahnarzt. <lacht> Rauch Crack. <lacht> Rauch <lacht> Crack. <-a -saurus. lacht> Oh Mann. Ähm, ich habe heute was Interessantes festgestellt. Und zwar, dass ich, äh, du passt da vielleicht gerade noch so rein in diese Altersgruppe, um das mit beurteilen zu können. Ähm, ich war, würde ich sagen, vielleicht zwei oder drei Jahre zu alt für Minecraft. Deswegen verstehe ich diesen Hype nicht. Weißt du, ich verstehe, dass es ein gutes Spiel ist, ja, aber ich gucke ja, mir das an und ich ja, denke ja. mir so, das ist kacke. Ich weiß genau, was du meinst. Scheiße aus. Ich weiß genau, was du Diese Prinzipien kenne ich nicht und, 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 und. Aber Pokémon zum Beispiel hat mich voll abgeholt. Wenn ich mir aber jetzt jemanden vorstelle, der, der acht Jahre älter ist als ich oder vielleicht neun, der, ist, der, der, war, der war zu alt, als Pokémon gehittet hat. Der, der, ja. Dem muss das so gehen wie mit Minecraft. Weißt du, der ist halt so was willst du mal erzählen? Dann wirfst du einen Ball auf dieses Kackvieh? Nein, Alter, hast du Möpse mal gesehen? Ich mal, was Möpse sind? Ich denke mal, wenn du, ein bisschen, weißt du? <lacht> wenn du ein bisschen älter bist als ich, dann ist es so, oh, Pokémon ist ein bisschen gay, Alter. Weißt du, was geil war? Äh, Dragon Ball. Irgendwie sowas. Ja, aber, ja? aber weißt du, was Dragon Ball für mich ist? Dragon Ball hat keine Power Scale. Das macht gar keinen Sinn, <lacht> das cool zu finden. Doch! Dragon Ball ist super. <lacht> Warte. Ja. Oldschool Dragon Ball, ja. Weil du hast eine Power Scale. Du hast die Power Scale, dass das Tournament da. Ja, das Tournament, das Tournament war immer der beste Teil. Das der heftigste. So, exakt. Das Tournament Warum? wurde halt Weil überflüssig, als sie an, anfangen konnten, Planeten zu zerschlagen. Dann war es natürlich Fliegen Blödsinn. Fliegen und so ein Dreck. Ja, ja. genau. Weißt du, da, hier, äh, hear me out. Weißt du, da war Dragon Ball cool. Das ist richtig. Weil die Power Scale Aber es gab es später bestimmt, wer der heftigste. Ja, aber später gab es doch gab ein es später gab's, nicht mehr. Doch, 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 es gab doch ein, ein universumweites Tournament von diesem Gott. Wie hieß der noch? Das ist was ganz anderes. Das ist ja dieses. dieses das ist, okay, warte. Ich, ich, ich erkläre, worauf ich hinaus will. One Piece zum Beispiel. Ja. Du hast Gold Roger, das ist der heftigste. Und das ist die Power Scale. Alle anderen messen sich daran, wenn du der König der Piraten bist, bist du der heftigste. Und das ist dieses, wie diese ja, ganze das, Kampf. Das Problem ist, keiner weiß, wie stark der Wichser wirklich ist. Du weißt nur, das war der König der Piraten. So, aber jeder weiß, das ist der heftigste gewesen. Ja, aber guck weißt mal, die, so, so. Das, das ist, was, das, das, was dieser Manga etabliert. Dragon Ball ist. Okay, guck mal hier, der ist heftig. Ah, oh, wir müssen ihn besiegen, wir müssen stärker werden. Die werden stärker besiegen ihn. Oh, da ist eine neue Bedrohung, die ist stärker. Wir müssen heftig werden, die besiegen eine neue Bedrohung. Da ist eine neue Bedrohung, wir müssen noch heftiger und stärker werden. Das geht immer so weiter. Du hast ja, keine Power Ja, natürlich. Scale. Aber hast du einfach nur, wir werden immer heftiger und stärker. Hast du mal gesehen, wie die, wie die One Piece Charaktere mittlerweile aussehen? Weißt du, wie wie, ja. wie, 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 wie heißt er? Gold Roger aussieht, wie ein normaler Typ. Wenn der wirklich heftig wäre, der müsste aussehen, der müsste aussehen wie keine Ahnung was. So ein, so ein Greifautomat auf dem Jahrmarkt, Alter. Nach der One Piece Logik, damit der heftig ist. Vielleicht auch Sonst nicht. ist es einfach das nur ein Buffer Dude, so weißt du? Ja. Oder meinst das, ist, das ist was den so heftig Oder meinst du, Ruffy, ist ein -Dude. die ganze, die ganze, die ganze Flamboyance und die ganze Aufpump-Action, die Ruffy so macht und seine Muskeln aufpumpen und alles, das ist nur, das ist nur Show und einiges. Gold Roger ist nur ein Typ, der einfach, der einfach hier und da mal ins Fitnessstudio ging. 
Ja, also weißt du? legit, laut aktueller One Piece Lore ist das so. Ich weiß, ich will den Leuten das nicht spoilern, warum äh, äh, was Ruffy jetzt ist und so. Aber äh, Gold Roger ist laut äh, One Piece Lore einfach nur ein heftiger, starker Typ gewesen. Keine Teufelskräfte, kein gar nichts. Ja, Wahnsinn. Das, so. <lacht> Ach ja, und Wahnsinn. zufälligerweise ist er tot. An der Axt gestorben. Für, für, Wie ein Förster. <lacht> Was? 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 Da kann ich mich dran erinnern, der als Gras noch gefährlich war. Nein, raucht das nicht, Kinder. Sonst wäre die Vichy Chong. Ja. ja, genau. Die 70er, Digga. Das ist, das ist 50 Jahre her. Das ist ein ja. halbes Jahrhundert. Wer in den 70ern 20 war, der ist bald, der ist bald tot. Der ist in Rente, ja. Das ist, ja, ja, der ist locker in Rente. Ja. Heftig, Junge. <lacht> Das ist 40 Jahre von unserem Dasein weg. Übel. Von meinem zumindest. Heftig. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, als 73 Jahre alter Mann. Das auch nicht. Ich da noch ein Mann bin. Ja, ich habe ich hab heute so eine Headline gelesen. Die haben diesen, diesen Golden Bachelor-Scheiß aus den USA, haben die jetzt natürlich auch noch zu RTL gebracht. Ja, der Golden, Golden Bachelor, Bachelor. Ja, das ist, das ist ein Bachelor, der ist sehr alt. Und der Typ ist jetzt 70 oder so, knapp über 70 und sucht nur eine neue Frau. Das ist toll. Weißt du, das RTL-Publikum wird halt alt. Daran ja, liegt das. Ja, muss ja. Ja, ja ist so. Ist ja. legit so. Der, der, der Durchschnitts-RTL-Zuschauer ist 56 oder 57. Der Golden Bachelor. Alter. Was kommt als nächstes, Mann? Corpse Love? Mein Vater ist also, vor drei Jahren gestorben. Nee. Ich möchte jetzt, dass er nochmal die Liebe seines Lebens findet. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die zwei so Särge zueinander, einfach so zusammen. So eine Wiener Melange. Also, einfach zwei wie, wie Leichen. Gesagt, <lacht> die, die, Rentner, die, die Rentnerbörse. Ähm, was, was, was geht noch? Ähm, hinter Gitter, Frauenknast, aber halt als Rentner. Du kannst alles als ähm, Rentner machen, ey. Das ist stimmt, das, das stimmt. Meinst du, dass das, das aber Pie RTL, mit Rentnern. Ich meine, Richtig. Oh mein Gott. Also, äh, der Raab sieht doch mittlerweile auch aus wie ein alter Mann. Jungfrau, ich mein, Jung, Mann Jungfrau 90 männlich sucht. <lacht> <lacht> oh, scheiße. Then you can just die, man. Ich möchte you einmal in meinem Leben wissen, wie sich eine Vagina anfühlt. <lacht> nee, also for real. Ne? Das, das, das ist meine absolute Empfehlung. No, just die. <lacht> just, Wenn du ja. das jetzt rausfindest, dann bekommt dein ganzes Leben rückblickend keinerlei Bedeutung mehr. Ja, weißt du, Wenn du so bist so, ja. oh mein Gott, ich nee, habe 90 die, Jahre einfach, ist das, so, das habe ich schon <lacht> Das ist so eine Reality-Show, weißt du, nehmen sie den Opa und dann spendieren die ihm ein paar äh, Schwellimplantate für sein Glied, damit er nochmal wieder einen hochkriegt. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> Und dann, dann organisieren die irgendwie so eine, so eine, so eine Frau, aus, die aus seiner Jugend kennt, ne? die aber irgendwie voll abgerutscht ist, ne? aber irgendwie noch lebt. Geben der, keine Ahnung was, 20.000 Euro. Die also, irgendwie noch lebt. Geben, die geben der 20.000 Euro oder sowas. Also das Äquivalent zu, zu, zu drei Gramm Gras. Und in der Zukunft, ne? Und dann darf er da mal reinhalten mit seinem Kunstpimmel und sagt so, ah, jetzt habe ich alles im Leben erfahren. Und dann zeigen die, wie er stirbt. Das, äh, <lacht> RTL. Dein RTL, mein RTL. <lacht> weißt du? Ja. Also ich würde, ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, mit der, mit der AI-Technologie, die uns erwartet, können wir das einfach machen. Weißt ich sag du? ja, das, das Erste, was, was so eine selbstbewusste KI erzeugen muss, ist äh, Porn. Porn. Ja. <lacht> Oder ein Meme. <lacht> Porno-Memes. Ich habe ich hab neulich... Äh, ich habe neulich was Magisches geschafft. Oh. Ähm, ich habe ich hab, ich hab indirekt ähm, die... Okay, warte, ich erkläre, ich erklär, was passiert ist. Ich war so äh, draußen <lacht> am Labern ja, okay. und war so ganz random. Hey, warte mal. Ich habe noch nie einen Monkey Furry gesehen. Weißt du, so ein Typ, ja. der so 
halt ein Monkey-Kostüm an. Ja, das sind immer Katzen und Hunde und, und Wölfe und so ein Scheiß. Und das, Drachen. Ja, und dann, und dann, und dann, oh ja, genau. Und dann war ich so, oder Füchse oder irgendwelche ja, Schildkröten ja. gehen auch, keine Ahnung. Und dann war ich so, ist das so eine mystische Kreatur? Gibt es das wohl? Und dann hat mein Kollege das hier gegoogelt und dann war so, wow, Alter, es gibt tatsächlich einen Reddit-Eintrag, wo die sich das schon mal gefragt haben. Aha, okay. Und das ist irgendwie fünf, fünf Jahre alt. Und ähm, da haben die tatsächlich diskutiert, dass noch nie jemand irgendwie so ein Furry Monkey gesehen hat, das ist so eine mystische Kreatur, ja, wie so ein Einhorn. Wahrscheinlich kommst du da weil, zu nah an den typischen Griechen. Weil, äh, <lacht> exakt, <lacht> weißt du? Weil ein Affe ist schon eine Vermenschlichung von einem Tier. Ja. Oder andersrum. Weißt wir, so, wir, das, wir Menschen sind eine, eine Vermen Vermenschlichung vom Affen. Ja, ja, ja ne? basically, ja, ja. weißt du? Und äh, du nimmst halt etwas, das nicht das nicht schon ist. Ja. Ja, exakt, genau. Das, das, das war, das war basically diese ne? Theorie. Richtig, das war basically auch diese Theorie in diesem äh, Reddit-Thread. Und äh, ich war so, oh lol, ich habe genau diese gleiche Frage schon mal gehabt und das ist genau die gleiche Antwort, die dieser Reddit-Thread synthetisiert hat. Weil ich war auch so, das ist wahrscheinlich schon zu nah am Menschen dran. Ja. Dieses so, aber so. Das ist aber, eigentlich eine aber, interessante Frage, jetzt, Alter. Jetzt. Jetzt ist es halt, was passiert, wenn du dir so ein Monkey-Furry-Kostüm machst und du gehst auf so eine Furry-Convention. Weißt du, wie reagieren die Leute, die das tatsächlich sind? Ich glaube, die Furries würden erkennen, dass du ein Poser bist und stempeln dich ab als ein Maskottchen von irgendwas. Von einem Sportteam ja, oder so. Das ist ein Experiment, oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich frage mich, so, so frag mich gerade, was für Tiere. Was für Tiere Furry Toleranz abgelehnt. Was für Tiere gibt es denn noch nicht als Furry? Es muss doch einen ganzen Haufen geben. Vögel halt nicht, ne? Ja, locker. Ja, Vögel Wale. Zum Wale, ja. Käfer. Käfer Spinnen. Halt nicht. Ein Sp Spinnen. Ich bin, ich bin Tarantula aus, Furby. Ja. Furry? Ja. Furby. Furry. Ja. ja, auf jeden Fall. So mit so sechs Fake-Armen. Mhm. Tarantula? Äh, Fische. Tarantula? Fische, Fische ja. Ja, <lacht> ich bin Karpfen-Furry. <lacht> Auch irgendwie, irgendwie lame. Die Bullshit. <lacht> Die Vorstellung <lacht> ist super witzig. Das ist eine... <lacht> Aber nur ein Karpfen, ne? <lacht> Bist du ein Pokémon? Nein, Mann, das ist meine, das ist meine, mein wahres Ich, ja? Das ist meine Fursona. Meine Fursona ist Karpfenkarl. Weißt du? Hörst du meine Windeln krinkeln? Weißt du? <lacht> das ist super dumm. Das ist eine, eine Karpfen-Fursona. <lacht> Obwohl ein Furry muss ja irgendwie Fell haben, ne? Dafür ist ja das Fur. Also. Ja, voll, voll scheiße. <lacht> was hatte noch, sagen, was hatte noch Fell? Was? was hatte noch Fell und wird nie als Furry existiert? So eine Raupe? Keine Ahnung. Ein Schnabeltier. Ein Schnabeltier? Ahnung. Auch nicht schlecht. Ähm, was hat noch Fell, würde aber nicht als Furry existieren. Was ist, was ist auch so eine Was ist das eine Wetten, das Frage? <lacht> <lacht> was ist so eine, Alter? Ähm, nee, hier Quatsch, wie heißt das? Genial daneben. <lacht> ähm, äh, das ist eine gute Frage, Alter. Ja, was hat Fell und mhm. passt aber nicht, funktioniert nicht als Furry. Solche Tiere haben in der Regel nur Fell. Ja, ja, ja. Und die passen alle irgendwie so ein bisschen. Meinst du? Ja, Monkeys halt nicht. Ja, Monkeys halt nicht, ne? Ja, also, Monkeys Eich, nicht. Hast du schon mal eichhörnchen Furry gesehen? Ja, ja, auf jeden. Das okay. kannst du locker finden. Äh, capybara Furry? Ein Alpaka? Stimmt, es gibt... Ein Axolotl, Alter. Axolot Axolotl? <lacht> ein axolotl Ein axolotl Furry? Nein. <lacht> ja, siehst du? giraffen Furry? Mm. <lacht> Mit so einem 2 Meter Hals. <lacht> Guck mir in die Augen, Baby, Alter. Oh mein Gott. Wollmammut? Eine Ratte vielleicht. Mäuse gibt es ja, wahrscheinlich, doch. aber Ratten noch nicht. Kaninchen gibt es 100 pro. Oh nein, ich bin oh, I, ich darf das nicht, hätte das nicht googeln. Ich war so, ich war so Elephant Furry. Oh nein, gibt's das? Okay, nein, Red, das gibt's alles, Digga. Oh, das ist alles Porn. Oh shit, ja, war klar. 
Ich kann es, ich kann das, ich kann dir das nicht zeigen. Das ist jetzt sofort gesperrt, hundertprozentig. Das ist kein, keine direkten Genitalien, aber es ist alles lasziv. <lacht> es ist alles ein Penis. <lacht> Es ist alles hart. Ich meine, wenn du als, Ele als Elefant ist das auch unfair, ne? Ich meine, wenn du den im Gesicht trägst, aber trotzdem. Ja, ja. Und Elefant hat auch kein, kein Fur, so in dem Sinne. Nee, natürlich nicht. Aber äh, offensichtlich gibt es auch das. Also, Was ist, wenn du, deine Fursona so eine Katze ist, aber so eine, so eine Nacktkatze? Ohne Fell. So eine Swingskatze. Ja. ja, ich meine, das wäre bestimmt auch. Du hast so einen Furanzug, aber das, der, 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 das ist einfach nur, der, sieht einfach, einfach aus wie, der sieht einfach nur aus wie dünne Haut. <lacht> der baumelt so, der wabbelt so an dir runter. So. <lacht> I, I, du weißt, weißt du, wenn du so richtig fett warst yeah. und dann abgenommen hast, yeah. und dann so haut an dir runter. Hautlappen. I. Aber dann wird so Cat Ears, ne? <lacht> ja, richtig. Ich bin oh. eine cute Katze, weißt du? I, nein, oh. also, du musst abgeknallt werden. <lacht> <lacht> Kann ich ja lösen, halt bitte oh, kurz Gott, still. Ja. Echt? Genau, bitte komm schon, stopp. <lacht> <lacht> um Gottes Willen, ey. Ähm, ja, äh, dieses 100, 100 äh, äh, Tasten Kaffee sind, hatte ich auf Max erzählt, die tödliche Dosis Koffein. Ja. Aber nur wenn du die auf einmal trinken würdest, natürlich. Oh, okay. weißt du, wenn du die hintereinander, wenn du die hintereinander wegtrinkst, hat dein Körper ja Zeit, das abzubauen oder ja, zu absorbieren ja. und so. Ne? Aber im Schnitt auch nur. Natürlich gibt es Individuen, die haben mehr Toleranz. Also mhm. 25 Liter? Wird das richtig? Ja. Also wenn du quasi 25 ja. Liter in einen Schlag in dich reinpumpst, würdest du am Koffein sterben? Basically, ja, ungefähr, an einem Koffeinschock. Ja. Also nicht an, der, nicht an dem Volumen an Flüssigkeit, was auf einmal deinen Magen flutet. <lacht> nein, 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 nein. wahrscheinlich offen. Ja, genau. <lacht> ja. Kriegst du, dann ja, stirbst du auch an 25 Liter ja. Wasser. <lacht> Bestimmt. Also, das ist super viel schon. Doch, 25 Liter. Ich will das so vor Augen führe. Schon eine Menge. Ja, klar. Du musst immer nur so ein Sixpack ähm, Wasser vorstellen von Lidl oder sowas. Ne? Das sind nur ja, äh, 3, 6, 9 Liter. Ich habe ansonsten noch, dass äh, TikTok jetzt in Kanada verboten ist. Ach, echt? Ja, Trudeau hat gesagt, no, no. Oh. Nice. Finde ich mega. Ja, die haben das einfach. Nicht die, einfach nicht die Australier haben das zuerst gebannt, nein? Nee. Geil. Ich muss, muss es eine ehemalige Kolonie gewesen sein? Sind das nicht alles ehemalige Kolonien? Deutschland nicht. <lacht> ja, warum wohl? Wir haben unsere eigene. <lacht> ja, ich sag, still valid. Ja. Krass, nee, wusste ja, okay. ich nicht. Habe ich auch nichts von gehört. Ja, doch, ich habe den, äh, den Artikel noch hier offen. Ja. Vom, Und was passiert jetzt? Wenn du, wenn, du das, wenn du das auf dem Handy hast oder kannst du es gar nicht mehr installieren? Die können, das noch, die, 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 die können das noch benutzen, aber das Gesetz ist halt jetzt verabschiedet worden. Was halt bedeutet, dass er irgendjemand, der arm ist, als Programmierer und für die Regierung arbeitet, <lacht> halt, sich was überlegen muss, um das durchzusetzen, dass wenn du bei, in, in Kanada ins Internet gehst, ich denke schon, ich man benutzen kannst. Ja, geil. Ja, voll stumpf ist das. Bin ich mal, bin ich mal, ich bin, also ich halte dich da auf dem Laufenden, wenn ich was mitkriege, wie die das versuchen umzusetzen. Ja, mach mal. Weil aktuell, aktuell können die Leute das halt noch ganz normal benutzen. Würde mich mal interessieren, ob es dann Strafen ja. gibt, wenn du es trotzdem benutzt. Aber wahrscheinlich ja, ist es eher so, wie, das ist wahrscheinlich so eine Vorstufe von der Zensur wie in China, weißt du, dass du einfach keinen Zugriff mehr auf die Zensur ja. kriegst. Ah, guck, ich habe das sogar noch offen. Ich habe noch eine KI-News für dich, eine Kleinigkeit. Hier, da. Oh, warte, ja. Blue Government bans TikTok for operating Canada, but can you just use it? Oh, toll. Richtig cool. Interessant. Mhm. Ja. Ja, eine KI-News noch. Ja, eine KI-News, und zwar, ähm, wie lief das Stream? Erzähl uns von deiner Erfahrung als Stream-Zuschauer. Er war scheiße. Das Stream war schwarz. War schwarz. Audio und Video war nicht synchron, ja. Okay. Ja. So. <lacht> ähm. Äh, die Firma O2. Ähm, kennst du, kennst ja. du den, kennst du diesen Typen, der auf YouTube äh, Scammer jagt aus Indien, Jim Browning? Ja, ich glaube wohl. Ja? Mhm. Der ist ziemlich krass unterwegs, weil er sich halt Zugriff zu deren Systemen ver ver verschafft und sowas, mhm. ne? Und dann deren eigenen mhm. Webcams und Überwachungskameras anzapft. Der hat äh, gemeinsam in der Firma eine, eine KI äh, entwickelt, ne? Und die wird bei O2 jetzt eingesetzt und zwar gegen Telefonbetrüger. Hallo. Wenn du dir. Äh, am Telefon ja nicht sicher bist oder glaubst, du wirst gescammt, ne? Was natürlich schon mal, ich ja. meine, 
das musst du halt erst, wenn es dir erstmal bewusst ist, kannst du auch einfach auflegen, ne? Das ist meine Meinung. Ja, klar. Aber bei O2 kannst du jetzt in bestimmten Regionen dann, ich glaube, die, ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben, ich glaube, die Nummer 7762 oder sowas einfach wählen, wenn du telefonierst. Mhm. Und dann wird dieser Scam-Anruf umgeleitet zu einer KI, die sich als Oma Daisy ausgibt. Und die hat es ah, geschafft, Leute. die hat es erfolgreich geschafft, Scam-Anrufe bis zu 40 Minuten lang in der Leitung zu halten. Mit Fake-Stories, Fake-Bankdaten. Fake, dies und das, Häkelgeschichten und so weiter, ne? Indem sie die von den, ja von den Scammern cool. den, die Sprache quasi äh, in Text umwandelt, ähm, die durch eine KI laufen lässt ja, und ja. dann wieder als auf das Sprachmodell ich, herausgibt. Ich, ich, weiß genau, ich weiß genau, welche Modelle die benutzt haben dafür, aber äh, das ist ja das ist ja richtig witzig. Das Alter. ist richtig witzig, Jan. <lacht> oh mein Gott, das heißt nämlich auch, dass die Scammer bald vorne liegen, weil die diese Scheiße auch automatisieren können auf der anderen Kann Seite. Kann gut sein, ja, ja. Ist da gar keine, weil. Äh, ich zum Beispiel wäre auf jeden Fall dazu in der Lage, jetzt so ein, so ein System zu entwerfen, was einfach random Leute anruft und dann so mit denen redet. Voll und die aber, ne? ja. Das ist ja wild. Um Gottes Willen, Alter. Das ist, das ist richtig aufregend. Ja, ja auf jeden Fall. O2 setzt das gespannt, anscheinend äh, regulär ein. Obwohl es da noch, äh, da, da gibt es noch rechtliche Fragen, weil die KI ja, ja. ja äh, prinzipiell die Sprache aufzeichnet von den Scammern, ne? Ist ja, ja. Datenschutz, ne? Ja, ja. Ach, Weil ich finde, also ein Scam-Anrufer hat, hat nicht mal, der, der, der hat gar keinen Schutz zu erwarten. Nee. Nicht mal vom Grundgesetz, gar nichts. Die Würde ja. von Menschen ist unantastbar, aber Scam-Anrufer, ihr seid keine Menschen, Alter. <lacht> <lacht> oh boy. Das ist ja, wofür KI Alles steht, klar. ne? Kalkutta Intelligence. <lacht> Tausend in der Jahr, Tausend in der Jahr. Das war richtig gut. Okay, Sky, richtig <lacht> ich nehme an. Ich muss pissen. Du wolltest den Stream jetzt äh, beenden? Oder die, die Auf jeden Fall. Ich, ich muss aber noch was loswerden, ja. weil ich, ich habe das Intro, ja, ich hab das Intro äh, nicht einbringen können. Ne? Also sage ja. ich jetzt ähm, Au revoir, Skalve! Noch einen schönen Freitag, mein Hundeboy. Ja. ja, dir auch, mein kleiner Pudel. Oh, nice. <lacht> 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 oh, rein, ne? Ciao, ciao. Oh, ja, Habitat. Auf jeden Fall. Peace ciao. out.